ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துணுகுமுட சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஆன்சர் ஸோ இந்த செஷனுடைய ஒரு மூணாவது செக்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸ்ரீகரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்ட கேள்வி வந்துட்டு ஹவு டு பிகம் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது ஸோ ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்னால் என்ன ஸோ இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஸோ காலேஜஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அது படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அதோடைய சேலரி பேக்கேஜஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த வீடியோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு போடுறோம் ஸோ இந்த ஒரு கொஸ்டின் ஒரு ஆன்சருடைய செக்மெண்ட்டுடைய இன்றைக்கான கேள்வி இது தான் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஸோ பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அண்டர் கிராஜுவேட்டு கோர்ஸ் ஸோ இதில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஏவியானிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் இன் தி ஏரோஸ்பைஸ் இண்டஸ்ட்ரி டு என்ஷர் குவாலிட்டி அண்டு ப்ரொடக்ஷன் ஏவியானிக்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் எதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஏர் 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 லைன் அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்டு அது பில்ட் பண்ணுறதுல அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ இதை பற்றியான டோட்டல் ஸ்டடி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் நமக்கு எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லித்தராங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் ஃபார் தி ஏவியேஷன் செக்டா ஏற்கனவே சொன்னது தான் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங் அண்ட் எசென்ஷியல் கம்ப்யூட்டர் கம்பாண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் ஸோ இந்த ஏர்லைன்ஸில் அந்த ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைலட் இருக்கிற செக்ஷனில் வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட்லேருந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இந்த கமாண்டு சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பில்ட் பண்ணுறது ஸோ அது எந்த மாதிரியான மெக்கானிசமில் ரன் ஆகுது இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் நமக்கு சொல்லித்தருவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு டிசைன் நியூ மெஷினரி எக்யூ and computer systems. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏர்லைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நியூ மெஷினரிஸ் இதை பில்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் சொல்லித்தராங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு அப்கிரடேஷன் அந்த இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் அந்த டூல்ஸு இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி எந்த மாதிரியாக அப்கிரேட் பண்ணுறது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி லெவலாக அதை எப்படி வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்கிரேட் பண்ணுறது ஸோ இதை வந்துட்டு நமக்கு அந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் சொல்லித்தராங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் சப்ஜெக்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இதை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம படித்து அதில் இருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் அந்த ஏவியானிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் அந்த ஏர்லைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் தேவைக்கூடிய தேவைப்படக்கூடிய எல்லாத்தையுமே இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா படிக்கும் ஈசிஇ அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது டோட்டலாக எல்லாமே இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸோ இதை பற்றி படிக்கிறது பட் இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் அந்த எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த கம்யூனிகேஷன் இது எல் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஓன்லி ஃபோக்கஸ்டான எதுக்காக மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரோஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட
ஸோ அங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்சஸ் இந்த காலேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு இருக்குது ஸோ இங்கே படித்தாச்சு படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஜாப் டிபார்ட்மெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஏர்லைன்ஸ்லேயும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஏர்லைன்ஸ்லேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது கவர்மெண்ட் ஏர்லைன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது ஏர் இந்தியா இந்தியன் ஏர்லைன்ஸு சிவில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இங்கே எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ ஏர் இந்தியா அப்படிங்கிறது இப்போது நமக்கு வந்துட்டு இடம் கை மாறிடுச்சு பட் ஆனால் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிவில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் செக்டாரில் வந்துட்டு வேலை வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ சேலரி பேக்கேஜஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெர் ஆனம் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் லேக்ஸ் வரைக்கும் சேலரி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது பட் நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் செக்டாரில் வேலை கிடைச்சால் நம்ம அந்த ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப நமக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்துட்டு ஹிந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸஸ் அந்த காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐஐடி ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்குது ஐஐடி ஹைதராபாத் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிடெக்கில் வந்துட்டு நமக்கு சொல்லித்தராங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாலேயும் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா காலேஜஸில் இருக்குது பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்க விரும்பக்கூடிய மாணவர்கள் ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏர்லைன்ஸ் ஸோ இதை தவிர்த்து நம்ம எங்கேயுமே வந்துட்டு வேலைக்கு போக முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஸோ ஏவியானிக்ஸ் அந்த நம்ம ஏர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நான் போகிறேன் ஏர்லைன்ஸ் சைடில் தான் போ வேலைக்கு போக போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக இந்த பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ இதுக்கான அந்த ஜாப் பொசிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் டிசைன் இன்ஜினியர் சென்சார் இன்ஜினியர் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஜாப் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது எம்டெக்கில் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஸோ எம்டெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி அந்த மாதிரி முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அந்த மாதிரியான கா ஜாப்புக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நீங்கள் எங்கே வேலை பார்க்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நான் ஒரு லெக்சரர் ப்ரொஃபஸர் ஆக போகிறேன் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எம்டெக் அந்த மாதிரி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பிஹெச்டி அந்த மாதிரி படிக்கலாம் இல்லை நான் வந்துட்டு ஏர்லைன்ஸில் மட்டும்தான் போகிறேன் அப்படிங்கும்போது பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மட்டுமே போதும் ஸோ அதை மட்டுமே என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா படிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிடெக் ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பற்றியான டீட்டெயில்ஸு ஸோ இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கேட்ட அந்த ஏவியானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்தாச்சு ஸோ இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபருக்கும் அது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோவை கீழே லைக் பட்டன் இருக்கும் அதை லைக் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்ஸுடைய லிங்க் இருக்குது அதையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது கண்டென்ட்டோட கண்டிப்பாக வரேன் ஸோ நீங்கள் கே உங்களுக்கு தேவையானதை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் ஸோ அந்த கண்டென்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேடி கொடுக்குறேன் ஸோ அது வரைக்கும்